现在可以说是电动车的时代，而 Apple Car 真的要来了吗？我们看到这苹果和现代汽车计划在三月以前就要签署合作的协议，甚至在明年有机会推出测试的版本。Apple is set to sign a deal in March with South Korean car maker Hyundai to make electric cars. It says that the companies will aim to start production of the vehicles in the U.S. by 2024 and will release a beta version next year. 苹果和现代汽车计划三月前签署合作协议，有望二零二二年推出测试版 Apple Car。二零二四年，美国的 Apple Car 产线开始运作，初期年产量目标为十万辆，最终年产量预期可以达到四十万辆，带动现代股价飙涨超过百分之二十。But we want to take the Apple experience even further, and we saw an opportunity to transform another fundamental method of transit, and we call it. Apple Car. 早在二零一五年，苹果就被爆出正在研发电动车计划——泰坦计划。库克也在二零一七年证实确实存在，表明苹果正积极发展自动驾驶系统。苹果车的诞生是否会动摇电动车霸主特斯拉的地位 ？Big news from Elon Musk. What do you got? He is now the richest person on the planet, according to reports. So, 185 billion dollars plus in net wealth, overtaking Jeff Bezos as number one. Tesla CEO 马斯克曾在 Twitter 上爆料 ，Model 三计划执行时最黑暗的日子，曾想卖给库克，而且是以目前市值的十分之一收购，但是库克拒绝参加会议。而马斯克也曾在二零一六年受访时表示，已经做好准备对抗苹果车。特斯拉它的重点，它还是它已经制造完成了，而且已经在世界各地都已经有在开了，而且已经车主的反馈，这整个相关的 data 它都已经很纯熟了。而 Apple Car 它本身现在是个概念性的问题啊，那它要用。怎样的电子技术？它要怎样的一个支架导航？然后甚至它的一个目标，它给它的价位定格居住在哪里，都是还不清楚。我目前看起来的话，在二零二五年之前，它的原型车都还没出来的时候，这很难去超越它。专家分析，相较于特斯拉，苹果拥有一个非常庞大的网络生态，汽车将成为串联起苹果旗下所有生态应用最好的载体。另外，目前苹果 M1 芯片和 CPU 和 GPU 计算能力已经超越特斯拉的 FSD 自研芯片。但是特斯拉的优势在于技术成熟、数据建立完善，包括电池技术与自驾导航系统。面对最大劲敌，苹果车加入势必掀起电动车界的一场硬战。记者欧婉婷、吴国豪台北采访报道。好，这个礼拜看到哇，红海也涨停板哦，确实在台场。那进军在电动车这个市场当中，是以看到动作频频哦。我们来看一下，红海在本周宣布呢，富士康跟大陆的吉利汽车成立一个公司哦，那为全球的汽车提供是代工生产跟定制的服务。那是不是真的有机会拿下 Apple Car 的订单？那同时合作的部分，则是传出呢，跟这个特斯拉做合作，要来抢攻是电动装的一个供应链。所以看到在本周下。半周，台达电订单被分时，股价似乎有一点震荡，但和硕也拉抬到涨停板的动作。所以老师，这个电动车带起的绿色革命，在股价上你怎么观察？的确没有错，当然，其实今年大家知道，这个从去年到今年，就是疫情呢，在全世界，台湾好像是平行世界一样，没什么感觉。但是呢，如果你在国外的话呢，你就觉得很可怕。那这个疫情带起来呢，使得说大家在大印钞、大傻币之际啊，其实有一个东西，就是我们刚刚提到叫做交通绿色革命。哎、欸，大家开始买电动车了。嗯、电动车反而在去年的一个，应该说去年的交车的量数啊，跟前年比起来，反而呢。这个应该说衰退幅度只有一点点，那传统汽车是衰退非常的多。当然呢，这很有可能就是有人利用这个机会买了新车，他就买电动车，甚至买呢比较比较没有污染的所谓的油电混合车等等的。当然呢，也包括买特斯拉，我想都有可能。所以呢，你可以发现到，其实红海这一次很厉害。我想这个所谓的 M I H 啊，他说他要做这个所谓的电动车界的一个电动车界的一个安卓，甚至呢，这个也跟玉龙合作。玉龙合作的话是去年二三月份的事情哦。现在呢，哎，从台湾也跨到了中国大陆，这个去跟吉利汽车合作，所以。这种情况之下，当然呢，不可能说让这个现代汽车在那边专美于前啊，因为毕竟红海过去比较没有所谓的一个造车的整车的一个经验。但是如果跟吉利汽车合作的话，我看到一些法人的报告写起来，好像都是蛮正面的啦。对，那毕竟也包括整体的我们提到的，其实后疫情时代有一个所谓的一个新常态啊 ，new normal， 就是。很多东西你以前可能觉得不是常态，可是现在呢，哎、欸，你好像觉得网购变常态了，对不对？對网购网购其中一个常态嘛
，游戏电竞、嗯、哦，刚刚玉堂又提到这个，就是变常态。像维新在做这种，维新在做这种这个电竞 notebook 的，或者包括像新向这种做电玩的，都是常态。甚至包括我们刚刚提到的，所谓这个这个 WFH 啊，就是在家工作、远端工作，你不用到公司上班了，可是好像变成你随时都在上班，嗯、这其实也是蛮可蛮悲情的一件事情啊。这随抠随到哇，晚上可能老板抠你，你也在那边做事。对，这在国外变这样子啊，台湾可能比较没有。那这一部分例外还有包括我们刚刚提到。绿色交通绿色革命里面，不管是特斯拉，不管是所谓的 Apple Car， 还有 M I H，、嗯、甚至这个未来整个衍生性的一个发展了、啊，我想都可能在未来，应该说未来这一年里面，有很多的一些个股啊，可能都会有因为这样的关系扮演重要角色。刚刚提到像需要提防会有点过度的热潮吗？我我会建议投资朋友可能要选的是真正有 E P S 的啦，有会赚钱，要看到数字的。对，没有错。那没有看到数字的，说真的，怎么吹牛都可以嘛。我们看到几档这个。嗯这车店的，我们就不要讲点名了。这真的直接告诉你说他有什么样在做什么东西，可是他都没有数字，那很可怕。可是如果说有数字的，其实我们看这一次这个合硕，合硕就算不做你那个充电桩，它本身一年也是赚个赚个五块六块，就赚到七块八块。所以有数字的你很安全，反正把这些公司提升起来，嗯、甚至包括我们看到红海集团旗下这一次呢，这个应该说比较没数字的涨得都很快，像以盛。以上不是没数字，是比较没数字，其实就是把本益比拉高了。嗯、可是如果说本益比比较低的，也有切入车电的，我们可以看到像四九五八的真顶，真顶呢、哦，其实你以前说，哎、欸。跟车店有什么关系？没有关系。可是呢？可是它没涨哎、欸。对啊，去年开始跟车店有关系了。为什么？ Oh. 因为去年它并下一家公司叫做先锋通讯。先锋通讯其实它有大概百分之四十到五十啊，是在做汽车版的。对。所以呢，你可以看到去留意这种有数字，而且呢，它有切入车店的一些公司。甚至回到我们刚刚提到的，所以所谓宅经济里面所谓的一个游戏电竞里面，刚刚玉堂有提到，像新象，其实新象在去年是一个非常好的一年。其实过去我们跟他提到说，以前大家可能打麻将聚集在一起。你现在要担心什么？担心感染到新冠病毒啊，对不对？對你在家打就好了嘛。新向最有名的游戏《明星三缺一》啊，我相信很多观众朋友应该都有玩过，因为我也玩过啊。以前玩 PC 版的啊，现在怎么样？有手机版的，甚至包括他那些他那些，说真的。很类似赌博电玩的，叫什么什么金猴爷、金什么爷、什么爷，那些它有一共有六大游戏都很厉害、嗯。去年的营收是年增百分之五十九啊、嗯！说真的，红海营收帮我们年增百分之十，你看到这样来比的话很夸张、嗯。而且去年税前的 EPS 大概是五十七点六八元。那我们刚刚提到的网络游戏跟商用游戏机的一个占比啊，哦，现在拉很大，因为。大型的机台呢，你不太可能去那边玩。可是网络游戏呢，占到九成以上。那我们刚刚提到六大网游，包括我们提到的什么《明星三缺一》啊，什么《金猴爷》、《金什么爷》的一大堆的，这部分呢，事实上持续成长。另外一部分在于去年下半年开始，美国的授权基金大幅提升。为什么？因为你现在要去拉斯维加斯，我想也只是很麻烦，你又怕被染疫。可是呢、嗯，如果你在线上玩这些这个营运的些东西的话，或许就哎。欸比较简单啊，那你看到这些授权金成长，那消费者增加。那另外一家公司所谓的一个光阳科部分，我们刚刚提到，其实在年营收成长里面，光阳科去年一整年营收成长百分之二十一啊。那事实上这家公司，我们先看一下 K 线图好了，它大概过去半年的时间，它都涨在那边，对不对？它都涨在那边。可是呢，在这一个星期里面，好像有一些在比较明显拉抬，为什么？因为现增一月十一日除完全，你就没有压价的必要了嘛？嗯、都除完全了，该去缴款的去缴缴款。你说一月十一，一月十一已经除完全了，现、哦、增嘛？那我记记得没错的话，现增价格三十六块。说真的，这个该套利的早套完了、嗯，所以呢，你看到它股价哎、欸，好像有机会往前坡高点去挑战。不过重点还是在于基本面上的一个改变。什么叫基本面上的一个改变呢？事实上呢，它这家公司我们都知道它做靶材，那呢，在去年开始就是跟。台积电进行靶材循环经济应用。以前台积电跟谁玩的？以前台积电都是找日商一起来做这些东西。可是现在，哎、欸，开始啊，因为南科，南科就在光阳科的一个大，应该说光阳科的根据地就是台南嘛。南科部分他找光阳科去合作，而且在应该说在本周，在《工商时报》啊，有一篇专访有进去，大家可以去看。专访那马董事长，他里面提到一个东西很有意思，他没有跟你讲说他接到台积电五奈米订单哦，但他跟你说什么？他说。以五纳米技术而言，某一个连接层，某一个哦，他们给你讲哪一个连接层哦、嗯，需要七种靶材。为什么光阳科知道某一个连接层需要七种靶材？你去联想就知道了哦。那我们就不不予置评、嗯。那之前我们刚刚提到的现增已经除已经除权了嘛？现增其实现增募资三十四亿，要做什么？大型的靶材塑形成型加工中心。第二季就完工，第四季量产，也可以想象得到，去年全年的营收增加百分之二十一，今年营收看起来看真的机会很大，而且呢，现在其实它的。
半导体比重差只有百分之二十，甚至百分之二十不到。那之前刚刚切入台积电的时候，可能这个占比没那么高。可是他希望啊，马董事长说，他们希望三年之后半导体的营收比重能够拉到百分之三十五。所以呢，其实我们可以看到，当然去年整理了一整年的时间，甚至包括像是星象，其实我们看一下 K 星象的 K 线图啊，星象我把它缩小一点，它曾经一度差点要变成千元千金的，对，差一点点就差那么一步，九百九十五，对，没有错。会不会在今年有机会，它也成为千金股呢？我想这个机会。事实上是很蛮浓厚的。好，所以确实哦，在新的生活形态当中带出新的商机，还有哪一些新的投资机会？我们稍后回来。